Bah maintenant, c'est des livres. Surtout laisser ce jeu là. Ouais, mais là, je peux, je peux encore l'éloigner un peu si tu veux. Ah, ah ouais, là, c'est bon. Là, je, pas ça. Okay. Ouais, je vais aller faire deux tours de piste là. Je connaissais pas le circuit de Calafat avant de venir. C'est un petit circuit de rallycross. Il y a beaucoup de grippe. On ne pourra pas tout faire ce dont on a besoin ici parce qu'à un moment, en rallycross, souvent, on est aussi sur des pistes glissantes et il va falloir travailler le comportement de la voiture sur le glissant. Il y a des choses intéressantes comme la bosse parce que ça, c'est quelque chose qu'il nous fallait. On voit un petit peu où sont les limites, il faut travailler l'amortissement, etc. C'est sympa, j'ai découvert ça aujourd'hui, effectivement. C'est une voiture assez différente de ce que j'ai l'habitude. Bon, déjà, d'une part, c'est électrique, avec beaucoup de puissance. Ça veut dire euh, qu'il faut travailler euh, le fait de réussir à les, à les passer au sol. Surtout que c'est une voiture euh, qui est conçue différemment de ce qu'on a l'habitude euh, sur les quatre roues motrices. On a un arbre euh, central, un arbre longi. Là, c'est pas le cas. On a un moteur avant, un moteur arrière, avec des puissances à répartir, en fait. Donc, euh, ça demande pas mal de, de travail, d'adaptation aussi dans le pilotage. On essaie de dégrossir. Euh, un petit peu tout ça, de trouver les bonnes réparts de frein, les bonnes réparts de puissance, les bons setups d'amortisseurs. Donc, euh, donc voilà, il y a pas mal de, de choses à, à étudier, à approfondir, à optimiser et, euh, et c'est intéressant. Et la voiture se, se comporte bien sur le saut. On y va doucement parce qu'on sait qu'on a une limite de G pour la voiture en fait au niveau de la batterie. Si jamais on la franchit, euh, ça s'arrête, on arrête de rouler. Mais ça se passe bien, on va pouvoir augmenter le rythme au fur et à mesure. Déjà à la fin, là, ça a commencé à, à être pas mal. Les amortisseurs font bien leur travail, donc on ne devrait pas avoir de soucis particuliers. perdu en montant dans la voiture mais c'est vrai qu'il y a eu déjà pas mal des euh, veaux qui ont été faits depuis deux jours là, avec l'équipe et, et Seb au volant et c'est top parce que du coup bah, comme ça Seb il fait tout le boulot pendant deux jours il fait Seb plein de trucs ils font tous les trucs un peu chiants puis moi j'arrive à la fin tout est nickel et juste à dire bon c'est bon ça marche <rire> Sur le gradu, j'ai fait le tour à 4 km/h et là j'entends les bruits depuis l'intérieur. Ils m'ont rien dit, alors Dieu, j'en fais le tour. 
Et la voiture me paraissait assez figée, très type RL circuit. Donc j'ai dit, on, faudrait, on a essayé d'aller dans la direction de l'assoupir, de, 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 du mouvement, plus, ouais. comme, comme si tu prends une WRC version terre sur l'asphalte, tu accélères, tu freines, ça prend du roulis, parce qu'en rallycross, on va aussi avoir les, les trucs, les, les vibreurs, les machins, tout ça. Mais là, ça commence à être pas mal. Je le dis à chaque fois, et ça fait 3-4 ans que je fais du rallycross ou 5 ans que je fais du rallycross, et à chaque fois que je remonte dans une voiture de rallycross, spécialement en plus maintenant depuis qu'elles sont électriques où la, la sensation d'accélération elle est, elle, est, elle, est, elle est hors norme, il faut toujours quand même quelques tours pour se, pour se remettre dedans et appréhender la voiture et pas être impressionné par la, 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 la capacité de la voiture. Et à chaque fois ça le fait, à chaque fois je monte en voiture, je fais ah. Ah ouais quand même. C'est un feedback déjà que tu peux faire un peu. Ouais, euh, je trouve vraiment la balance de la voiture euh, vraiment, euh, vraiment intéressante. J'aime bien prendre de la place sur la route, j'aime bien glisser, c'est ma façon de rouler, je suis à, je suis à l'aise avec ça. J ai, j ai, j ai, j ai... Je, je, je trouve la vitesse dans cette, dans cette dérive. Mais surtout, ce que j'aime faire quand j'arrive sur un nouveau circuit avec une nouvelle voiture, sur les premiers tours, j'aime bien en fait euh, mettre tout ce que je peux. C'est-à-dire que je prends, euh, j'attaque partout. Du coup, ça fait plein d'erreurs. J'essaye, je rate des trucs, je rate des virages, je rate des corps, je rate plein de trucs. Et à chaque fois, j'en je, enlève un petit peu pour euh, à chaque fois revenir et finalement trouver la bonne vitesse. Plutôt que d'aller dans l'autre sens, de commencer doucement et puis de chercher un peu plus, un peu plus, un peu plus. Bon, j'ai toujours fait comme ça. Donc, au début, je monte dans la voiture, c'est on va à fond, on voit ce qui se passe et puis après, on analyse et on en enlève un peu. Voilà. Ouais, on va rerouler, euh, bah, il me semble qu'on a les trois jours de test euh, avant Montalegre. Euh, je ne crois pas qu'on ait un autre, euh, une autre séance de test de prévu. Là, on a quand même vachement bien bossé. La voiture est, est, est clairement bien née euh, dès qu'elle est sortie du, de l'atelier l'année dernière. Donc on a déjà une, franchement une super base. Il faut voir où on se trouve par rapport aux autres, mais je pense qu'on a déjà progressé par rapport à la, 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 la séance d'essai course qu'on avait pu faire euh, Nord Green. Donc euh, j'ai hâte de voir, mais bon, les autres ont bossé aussi, hein, je vous rassure. <rire>